Hi friends, good morning. So in this vlog, as usual, giveaway reminder already start pandra. December 10th, we have a YouTube channel giveaway already. Uh, December 10th, we have a video that we have a like and comment. We have a like and comment. We have a comment. We have a like and comment. So in this video, we have a like and comment. We have a 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 video. 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 We have a பாத்தீங்க <laughs> பொங்கலும் சாம்பாரும் பண்ண போகிறேன் ஸோ சாம்பார் வந்து மதியத்துக்கும் சேர்த்தே வச்சிட போகிறேன் துவரம் பருப்பை வந்து எனக்கு இன்ஸ்டன்ட் போட்டில் குக் பண்ண பிடிக்கும் அது எதுனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குக்கரில் என்ன தான் துவரம் பருப்பு வச்சாலும் என்ன சத்தம் கேட்குது இதுலேருந்து தானே சத்தம் கேட்குது ஓகே ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குது என்னென்னு தெரியலையே ஓகே நான் நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரெஷர் வந்து இப்போ தான் பில்ட் ஆகி மேலே வந்துச்சு ஸோ அதனால் ஏதாவது பருப்பு வச்சுருக்கிறதுனால ஏதாவது கேஸ்னால் அந்த சவுண்ட் வந்துச்சான்னு தெரில ஓகே நான் வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வந்து எனக்கு துவரம் பருப்பு வந்து குக் பண்ண பிடிக்கும் மெயினாக எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் என்ன தான் பருப்பு வச்சாலும் தண்ணி அது வெளியே அவ்வளோ பொங்கி பாஞ்சிருக்கு ஸோ அது எனக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறதை நினச்சாலே இதாக இருக்கும் ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கும்போது ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வச்சால் அந்த பொங்கி பாயக்கூடிய இது வேலை எதுவுமே இருக்காதா அதனால் ஆறு நிமிஷம் துவரம் பருப்பை வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் பருப்பு வந்து பொங்கி பாயாமல் அந்த விசில் வழியாக வெளியே வராமல் இருக்க ஏதாவது ட்ரிக்கு ஃபாலோ பண்ணுவீங்களான்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறமா கூட பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் ஸோ பொங்கலுக்கு வந்து இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி அதுக்கப்புறம் பாசி பருப்பு ரெண்டு ஜீரகம் உப்பு கொஞ்சம் பெப்பர் இவ்வளோவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இதை மூடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஓகே ஸோ லாக் பண்ணியாச்சு இது குக் ஆனதுக்கப்புறம் தாலிப்பு ரெடி பண்ணிட போகிறேன் அதுக்கு இடையில் துவரம் பருப்பை மட்டும்தான் அதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ சாம்பாருக்குள்ள காய் எல்லாம் வதக்கிடுவோம் ஸோ நிறைய தடவை நான் உங்களுக்கு வந்து சாம்பார் ரெசிபி வந்து காணிச்சிருக்கேன் டிஃபன் சாம்பார் எல்லாமே அதனால் பெருசாக போர் அடிக்க விரும்பலை ஏன் ஆல்மோஸ்ட் சாம்பார் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் பண்ண ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாட்டு ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேன் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அதை வந்து ஒரு த்ரீல த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வதக்கியிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் எவ்வளோ காய் போட்டிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சாம்பார் வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான டிஷ்ஷு அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ நியூட்ரிஷியஸான ஒரு டிஷ் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா காய்கறிகள் அதுக்கப்புறம் பருப்பு எல்லாமே கலந்த ஒரு டிஷ் நான் இதில் உருளைக்கிழங்கு வெண்டக்காய் பூசணிக்காய் கத்திரிக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு அதுக்கப்புறம் வெள்ளரிக்காய் இவ்வளோ கானம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எந்த காய் வேணாலும் போடலாம் இதை வந்து காய் போட்டுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கி விடுங்க காய் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டுட்டேன் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ரெண்டு பெரிய ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் போட்டேன் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு தெரியும் எப்போவுமே கொத்தமல்லி பொடி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போடுவேன் ஏன்னா சாம்பாருக்கு வந்து அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சாம்பார் பொடி போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடும் தண்ணி ஊற்றியாச்சா இப்போ வந்து புளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ புளி பேஸ்ட் எடுத்துகிறது எவ்வளோ கன்வீனியன் பாருங்கள் இல்லைன்னா புளியை ஊற வைக்கணும் அதை கரைக்கணும் வடிகட்டணும் இது டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து தேவையான அளவு டேஸ்ட் பார்த்து புளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாமே ஒன்றும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி இது ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் நம்ம பருப்பு அதுக்கடையில் வெந்துடும் ஸோ எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி முடிச்சிட வேண்டியதான் 
காய் வேகிற டைம் ஸோ சதீஷ் வந்து மகாமகியை விட்டுட்டு வரும்போது அங்கே லோக்கலில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பாலக் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாப்புலரான கொரியன் டிஷ்ஷு செஞ்சு காணிக்கிறேன் பிபிம் பாப் அப்படின்னு ஸோ கொரியன் ட்ராமாலாம் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த அந்த டிஷ் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து செஞ்சு காணிக்கிறேன் இந்த ஸ்பினச்சை பார்த்து அது செய்யணுன்னு இருந்தேன்னா இந்த கீரை அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஸ்பினச்சை பார்த்தோன்னா சரி இன்றைக்கி செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ லஞ்சுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு பிபிம் பாப் செஞ்சு காணிக்கிறேன் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் தவறும் பருப்பை வேக வைக்கணுன்னா சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வேக வச்சிங்கன்னா நம்ம சாம்பாருக்கெல்லாம் தக்குனா அழகாக வந்துடும் ஓகே சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ப்ரெஷர் குக்கரில் ப்ரெஷர் குக் மோடில் ஸோ இப்போ நான் வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு இருந்ததுனால காய்கறி அதையும் இந்த பருப்புலேயே ஆட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து பருப்பு அந்த பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் ஆகிடுச்சா ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டிலே கொதிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளம் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்போவுமே சாம்பார் பண்ணும்போது வெள்ளம் ஆட் பண்ணுவேன் அது வந்து ஒரு பேலன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது கடந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இன்னும் காய் கொஞ்சம் வேகணும் ஸோ அதனால் அது வேகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் இது நார்மல் நான் வந்து இந்த சூப் மோடில் தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது நல்லா கொதித்த உடனே காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆகியாச்சு ஸோ ஃபைனல் இன்க்ரீடியன்ட் நம்மளோட கொத்தமல்லி கீரை ஸோ தாராளமாக போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த சாம்பார் நீங்கள் டிஃபன் கூடையும் சர்வ் பண்ணலாம் லன்ச் கூடையும் சர்வ் பண்ணுவோம் ஸோ சாம்பார் வந்து லன்ச்சுக்கும் டிஃபனுக்கும் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து ஃபைனலாக தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் கருவேப்பில காயப்பொடி வர மிளகா அந்த தாளிப்பெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் டிஃபனுக்கு உள்ளது லன்ச்சுக்கு ஓகே ஸோ பொங்கல் ஆக்சுவலி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் தாளிப்பும் கொடுத்துட்டேன் அதே வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ பச்சரிசி போட்டதுனால பச்சரிசி யூஸ்வலாக வச்சு பொங்கல் பண்ணிங்கன்னா செம்ம கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் சூப்பராக இருக்கும் தாளிப்பில் வந்து நெய் ஜீரகம் நல்ல மிளகு கருவேப்பில இஞ்சி கேஷ்யூனட் இவ்வளோவும் போட்டு தாளிப்பு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து கூல் ஆகும்போது அது வந்து நல்ல பொங்கல் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப திக்காக வச்சிங்க அப்படின்னா பொங்கல் வந்து கூல் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்காது ஓகே ஸோ மகாக் லன்ச் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து பீன்ஸ் துவரன் இது வந்து வெண்டக்காய் பொரியல் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வச்சுருக்கேன் அது ப்ரெஷர் அடங்கினோடனே சாம்பார் இருக்குல்ல சாம்பாரை ஊற்றி பேக் பண்ணிவிடுவேன் இன்றைக்கி என்னோடய ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பொங்கல் தான் செஞ்சு பார்த்திங்களா நான் சொன்னேன் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனால் கூட இந்த மாதிரி சாஃப்டாக பொங்கல் கிடைக்கும் ஓகே ஆக்சுவலி நேற்று வந்து ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஸோ அது வந்து எனக்கு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கில்ட் ஆகிடுச்சா அதனால் நான் உங்கள் கூட அதை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ நேற்று வந்து மகாக்கு நான் வந்து லஞ்சுக்கு தோசை தான் பேக் பண்ணேன் ஸோ என்ன பண்ணேன்னா குட்டி குட்டி டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மினி மினி தோசையாக ஊற்றினேன் ஸோ தோசையை ஊற்றி என்னோடய யூஸ்வலாக நான் அவளுக்கு அந்த அந்த வாயாவோட கண்டெய்னரில் பேக் பண்ணுவேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த வாட்டி வந்து தோசை தானே அதில் ஃபிட் ஆகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஓவலாக இருக்கும்ல அதனால் நார்மல் ஸ்டீல் டப்பா இருக்குல்ல அதில் வந்து மினி தோசை சுட்டு சுட்டு நான் டேரெக்டாக அந்த ஸ்டீல் டப்பாலேயே வச்சுட்டேன் வச்சு நீட்டாக எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டேன் பேக் பண்ணி மகாட்ட சதீஷ் வந்து மத்தியானம் தானே கொடுப்பாங்க அதனால் மத்தியானம் கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சதீஷ் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போதே மகா வந்து சதீஷை வந்து கூப்பிட்ருக்கா அப்பா இந்த டிஃபன் பாக்ஸை திறக்க முடியல அப்படின்னு ஸோ சதீஷ் வந்து ரொம்பவே ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க டிஃபன் பாக்ஸை திறக்கவே முடியல ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் மகாவோட ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க திறக்க முடியல மகாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே வந்து திறந்து தருவாங்க வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் டக்குன்னு மகா வந்து அதை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்பா நான் போய் அங்கே போய் திறந்துக்கிறேன்னு சதீஷ் வந்து எங்கிட்ட இதை வந்து வீட்டில் வந்து சொன்னாங்க எனக்கு ஒரே கில்ட் ஆகிடுச்சு நான் அங்கெல்லாம் கேட்டேன் நீ அட்லீஸ்ட் அவளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் மணியாவது
அதை யோசிக்கவே இல்லை மகா வந்து டக்குன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க திறந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு இங்கே வீட்டில் கில்ட்டு நான் கில்ட்டு அவ்வளோ அந்த மாம் கில்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஐயோ என்றைக்கும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்துட்டேனே அது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டிஃபன் பாக்ஸில் வைக்க வச்சது பெரு இது இல்லை ஒன்றும் ஆகலை ஹாட் டாட்டு வச்சேன்ல அது வந்து பயங்கர டைட் டாட்டு சீல் ஆகிடுச்சுன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ எனக்கு கில்ட்டு அவள் மகா வர்ற வரைக்கும் அவள் சாப்பிட்டாளா இல்லையா திறந்தாளா இல்லையா அப்படின்னு ஒரே கில்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மகா வந்து சொன்னால் அது திறக்கவே முடியலப்பா அப்படின்னு துற திறந்துட்டாங்க ஆனால் வந்து கொட்டிடுச்சோ ஏதோன்னு சொன்னான் துற நம்ம ஏன்னா டிஃபன் பாக்ஸ் திறந்து தான் இருந்துச்சு அவள் லன்ச் பேக்கில் ஸோ அது வந்து ச கொட்டிடுச்சு திறந்துட்டாங்க ஆனால் திறக்கும்போது அது அப்படி கொட்டிடுச்சுமா அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ஸோ சத்தீஷ் தான் சொன்னேன் அட்லீஸ்ட் நீ வந்து ஏதாவது ரூபா கொடுத்துட்டு வர வேண்டியது தானேனு ஆனால் வந்து மகாவோட மேம் எல்லாருமே செம்ம ஸ்வீட்டு அவங்க வந்து மகாவை கேண்டீனுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஃபுட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட்டும் ஜூஸும் ஸோ எனக்கு இதை கேட்டுட்டு ஒரே கஷ்டமாக போச்சு அதனால் என்ன சொல்கிறதுக்கு இனிமேல் வந்து ஒன்று பேக் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஹாட்டாக பேக் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக எப்போ அவளுக்கு கொடுக்குற டிஃபன் பாக்ஸ்லேயே பேக் பண்ணணும்னு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து லன்ச்சோ ஏதாவது பேக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கான்னு சொல்லுங்க வெகி யாருக்கு சட்டியை போட்டிருக்க கனி பாக்கெட் இருக்கு மகிய பத்தியா நீ உன் சட்டையெல்லாம் போட்டுரு உன வேண்டாத சட்டையெல்லாம் தான் நான் மகிக்கு கைய வெட்டி ஸ்டிச் பண்ணி ஆ நைட் ட்ரெஸ் ஆகிக்கலாம் என்ன பேர் மகி தள்ளிக்க அந்த பட்டனை போடு கனி ஆ சுமார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பிபி பாப்புக்கு வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கொச்சு ஜாங் இதோட லிங்க் எல்லாமே கீழே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பாட்டில் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அது நிறைய நாள் போகும் ஸோ கொச்சு ஜாங் கொஞ்சம் கார்லிக்கு இது வந்து ரைஸ் வினிகர் இது இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் வினிகர் இல்லைனா ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் யூஸ் பண்ணலாம் சுகர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இது தான் டோஸ்டட் செசமி ஆயில் இதோட லிங்குமே கீழே கொடுக்குறேன் அது மெயின் ஃப்ளேவரிங் அப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்கு எல் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட பிபி பாப் சாஸு இப்போ ரைஸுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஏஷியன் டிஷ்ஷுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரை கலர் ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் குக் பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த சாப்பாட்டு அரிசி அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் வந்து அரை கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நான் வேக வச்சுட்டேன் ஓகே பிபிம் பாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஷ்ரூமு ரெண்டு கலர் கேப்சிகம் இதில் வந்து கலர்ஸ் தான் ஸோ நிறைய கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாலக்கீரை கேரட்டு அப்புறம் ஒரே ஒரு குக்கும்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக அவங்க மீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் சிக்கனோ இல்லைனா வெஜிடேரியன்னா டோஃபு இருந்தால் டோஃபு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஜுக்கினி ஆட் பண்ணலாம் ரேடிஷ் ஆட் பண்ணலாம் கேபேஜ் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த மீட் சப்ஸ்டிடியூட்டுக்கு வந்து நான் வந்து மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஏன்னா என்கிட்ட டோஃபு இல்லை பட் நீங்கள் டோஃபு ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத குயிக்காக உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த டைமில் உங்களுக்கு பிபிம் பாப்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் பிபிம் பாப்ங்கிறது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரைஸ் பவுல் மாதிரி ஓகே ஸோ ரைஸ் வந்து கீழே வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சாட்டே பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் மீட்ஸ் மீட்டு அதெல்லாமே மேலே அரேஞ்ச் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாஸ் அந்த சாஸ் தான் மெயினே அது வந்து இந்த கொரியன் ஃப்ளேவர்ஸ் கார்லிக் எல்லாம் நிறைய போட்டு அந்த எண்ணெய் எள்ளு எண்ணெய் டோஸ்டட் செசமி ஆயில் அதுதான் மெயின் ஃப்ளேவரிங்க ஸோ இதோட லிங்க்கு நான் யூ மூணு ப்ராடக்ட் மெயினாக கொரியன் குக்கிங்க்கு தேவைங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கொச்சு ஜாங்குன்னு ஒரு கொரியன் பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொச்சு காருன்னு ஒரு சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் அந்த டோஸ்டட் செசமி ஆயில் மூணு இருந்தாலே நீங்கள் வந்து சூப்பராக வந்து கொரியன் ஃபுட்டு பண்ணிடலாம் அந்த மூணு ப்ராடக்டோட லிங்க்குமே நான் உங்களுக்கு கீழே ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு கொரியன் ஃபுட் நான் ஷேர் பண்ணுறதும் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலா
இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீரைய கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு முப்பது செகண்ட் வச்சுட்டு அது நல்லா இப்படி சுருங்கிடும் அதை வந்து சாதா பச்ச தண்ணியில போட்டு நல்ல கூல் பண்ணிட்டு அதை அப்படி ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இது வந்து கீரை இப்படி பண்ணும்போது கீரை வந்து பிரைட் கிரீன் கலர்ல இருக்கும் நல்ல ஈரம் போக ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு அதை குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா ஹெல்தி ஒன்று இன்னொன்று வந்து இதோட டேஸ்ட் வேற லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம கார்லிக் எல்லாம் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அது வந்து செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக நம்ம வந்து வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேன் தேவை எண்ணெய் சால்ட் பெப்பர் அவ்வளோதான் வெஜிடபிள்ஸை வதக்க தேவை லைட் கலர் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வதக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் லைட்டாக டூ மினிட்ஸ் வதக்கி எடுத்துட்டேன் அடுத்து வந்து நான் மஷ்ரூமை பண்ணுறேன் மஷ்ரூமுக்கு மட்டும் நான் வந்து எண்ணெயில் கார்லிக் போட்டுட்டு மஷ்ரூமை வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிவிட்டு சோயா சாஸ் சால்ட் பெப்பர் அது சோயா சாஸ் மட்டும் இதுக்கு போடுவேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு இதை நல்லா குக் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக கேரம்லைஸ் ஆகிடும் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடுங்க திருப்பி நான் அந்த பேனை வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் ஏன்னா கலர் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸில் வந்துடக்கூடாது இல்லை அதனால் குக்கும்பரை வந்து லைட்டாக ஆயில் போட்டு சால்ட் பெப்பர் போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் எல்லாமே இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம தின்னாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மினிமம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போ அதே ப்ராசஸ் கேரட்டுக்கு கலர் பார்த்திங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் பண்ணேன் அடுத்து வந்து மஷ்ரூம் அது ஆக்சுவலி மஷ்ரூம் கடைசி நீங்கள் பண்ணால் கரெக்டு ஏன்னா நான் பேனை வந்து வாஷ் வேறு பண்ணேன் அடுத்து கேரட்டு அடுத்து கேப்சிகம் ரெட் கலர் கேப்சிகம் அடுத்து க்ரீன் கலர் எல்லாத்தையும் வதக்கி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க கீரைக்கு நான் வந்து சால்ட்டு கார்லிக்கு அதுக்கப்புறம் டோஸ்டட் சசமி ஆயில் போட்டு டாஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பிபிம்பா பசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் இது வந்து அவ்வளோ ஈஸி உங்களுக்கு மெயின் இது என்னென்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ கேப்சிகம்மு அதுவும் என்ன ஆர்டர்லனா லைட் கலர்லேருந்து டார்க் கலர் ஆர்டர் இருக்குது ஸோ வெங்காயம் பண்ணேன் அடுத்து குக்கும்பர் பண்ணேன் அடுத்து கேரட்டு ரெட் கேப்சிகம் க்ரீன் கேப்சிகம் அப்புறம் நம்ம கீரையில் கார்லிக்கும் செசமி ஆயிலும் போட்டு உப்பு போட்டு டாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் இதில் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் கூட ஊற்றிக்கலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட பிபிம் பாப் சாஸும் சூப்பராக ரெடி இதுதான் நம்மளோட ஹீரோ நான் வந்து ப்ரோட்டீனுக்கு ப்ரோட்டீனும் இல்லை பட் அந்த டேஸ்ட் இருக்குல்ல சிக்கன் அது கொடுக்கக்கூடிய டேஸ்ட்டுக்கு டோஃபு இல்லாததுனால நான் மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மஷ்ரூம் யூஸ் டோஃபு இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ரைஸை பாருங்கள் ரைஸ் வந்து நம்மளோட பிளாக் ரைஸ் த்ரீ கலர் ரைஸ் வந்து சூப்பராக ஃப்ளஃபியாக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இது எல்லாமே செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஓகே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எக்கு நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரைடு எக்கு கூட நீங்கள் வச்சு மேலே வச்சு சூப்பராக சாப்பிட்லாம் அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக பிபிம் பாப் வந்து தோல்சத் அப்படிங்கிற அது பேர் தோல்சத் தோல்சத் பிபிம் பாப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன இப்படி மண் பாத்திரம் மாதிரி கருப்பு கலரில் ஒரு இதில் தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க அதில் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே சர்வ் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி இது இந்த என்கிட்ட வந்து இந்த குட்டி ரைஸ் போட் இருக்குது அதனால் நான் இதில் வந்து அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் இதை விட சின்னதாக இருக்கும் அது ஓகே சைஸை பொறுத்து நீ உங்ககிட்ட இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பெரிய பவுலில் அசம்பிள் பண்ணி டேரெக்டாக சர்வ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது எல்லாமே குக்டு தான் அதனால் நீங்கள் வந்து திருப்பி குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நான் வந்து நம்ம ஹீட் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா அந்த அடியில் போடக்கூடிய ரைஸ் லைட்டாக கிறிஸ்பாகும் அது ஒரு ரீசன் இன்னொன்று வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும் சூடாக சர்வ் பண்ணலாம் ஓகே அதனால் இப்போ அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பேஸில் மட்டும் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து அந்த டோஸ்டட் செசமி ஆயில் பாருங்க நம்மளோட தோல்சத் வெஜிடேரியன் கம்ப்ளீட்லி வெஜிடேரியன் பிபிம் பாப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து இதை அப்படியே எடுத்து அடுப்புல வச்சு கொஞ்ச நேரம் ஹீட் பண்ணிட்டு அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டிதான் பிபிம் பாப்ப நல்லா ஹாட் ஹீட் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கேன் இதை வந்து எப்படி சாப்பிடணும்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா
சோ என்னோட லேட் லஞ்ச் இந்த ஒர்க்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இதில் ரைஸ் கூட நம்ம குறவாக தான் வச்சுருக்கோம் ஹாஃப் கப் ரைஸ் தான் குக் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாகவே வெஜிடபிள்ஸ் தான் அதனால ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ஓகே டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ எடுத்து முடிக்க முன்னாடி எனக்கு வந்து போதும் போதும்னு ஆகிடுச்சு இது இன்ஸ்டா ரீலுக்கும் சேர்த்து எடுத்தனா அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டேன் சூப்பரா இருக்கு இதோட மெத்தட் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு தோணும் பட் அதை ட்ரை பண்ணா தான் தெரியும் அது நமக்கு வந்து நம்மளோட பேலட்டுக்கு வந்து சூட் ஆகுதான்னு இந்த கொரியன் ஃபுட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நான் அது ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்தியன் ஃபுட்டு மாதிரி தான் ஸோ இவங்களோட இந்த பிபிம் பாப் வந்து நம்மளோட ரைஸ் பவுல் அந்த மாதிரி நீங்கள் மோச்சி எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா கொழுக்கட்ட மாதிரி அவங்கள்ட்ட ரைஸ் கேக்குன்னு ஒரு ரெசிபி உண்டு அது எக்ஸாக்ட்லி புட்டு செய்கிற மாதிரியே பண்ணுவாங்க அதனால நிறைய ஃபுட்டு வந்து நம்மளோட இந்தியன் பேலட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் ஒன்று இது நீங்கள் வேறு இதுக்கு வேறு எதுவுமே எடுத்து வைக்க வேணாம் நீங்கள் நார்மல் ரைஸ் கூட நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அந்த மல்டி கலரில் ரைஸ் எடுத்தேன்ல நீங்கள் நார்மலாக கூட குக் பண்ணிக்கலாம் பிபின் பாப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ரைஸ் பவுல் தான் நீங்கள் இதில் வந்து சிக்கன் அதெல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு ஃப்ரைடேக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கொச்சுச்சாங்கோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் அது வாங்கி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்போ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஈவினிங் ஆயாச்சு நானும் டயர்ட் ஆயாச்சு ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோவே முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பை பாய் அண்ட் கிச்சனை வந்து நான் எல்லாமே க்ள க்ளீன் பண்ணி எல்லாமே முடித்து டின்னரும் அங்கே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இன்றைக்கி கிச்சன் க்ளோஸ்ட் அதனால் இப்போ நான் போய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன்